नमस्कार सभीजन मजित कुमार चौलागे रज भी आई सकते एप्लाइड मेकानिक्स स्टैटिक्स अंतर्गत अर्क एट भिडियो लेकर हमें यह भाग सेंट्रोड एंड सेंटर अफ ग्राविटी हेद्द थे रेस को मैं थ्योरी पोर्सन तब सका थे रे न्यूमेरिकल लाँचु बने थे सो ते अंतर्गत छू मगाड़ी बढ़ऊ आज यहाँ एट पेल न्यूमेरिकल समझसंग फाइन द सेंट्रोइड अफ गिबन एरिया फाइन द सेंट्रोइड अफ गिबन एरिया हाई गिबन एरिया अब यहाँ एरिया यो खाल हमीसम यह कुछ रेगुलर फिगर हो रहा इस हे इस मैं हेन अलग अरुण में हेन सब एक्सप्लेन कर ब्लैक टर्टेड फिगर में मत हे रेगुलर हो रहा कंपोजिट है यहाँ कुछ अब यहाँ रेगुलर पार्ट में इसलिए डिवाइड कर मिले तर आप में यह फिगर रेगुलर फिगर होना यहाँ रेगुलर को अर्थ जिस को सीम्पली तरीका हमें सींगल वे बड़ा फर्मुला पता लगा कर सकते भो तो है यह कंपोजिट फिगर हो कि यहाँ विभिन्न खा चीज बन विभिन्न रेगुलर फिगर बन यहाँ पर ते भर यह कंपोजिट फिगर हो अब यह यदि कंपोजिट फिगर होदि तो हमीस तो के भादा खेल हमीस सोलूसन तो मैं थ्योरी पार्ट में तब बनाए अर्थ पैला सुरू यह क्वेश्चन हेरू फाइन द सेंट्रोड अफ गिवन एरिया मसंग यहाँ यो खाल एरिया जिसको यो लंबाई टेन सेंटीमीटर छेस पाड़ी इसको यो फुल लंबाई चाहिए यहाँ देखि यो कर्नरसम यो पॉइंटसम सिक्सटी सेंटीमीटर यहाँ देखि यहाँसम फोर्टी सेंटीमीटर यहाँ देखि यहाँसम फिफ्टी सेंटीमीटर अब मैं पत्ता लाने यो होल एरिया को पता लाँच मैं सेंट्रोइड पत्ता लाने है एरिया कंसनट्रेसन अफ सेंट्रोइड तेरह यहाँ गिबन एरिया भाई अथवा गिबन फिगर भाई क्या हो यो फिगर छ अब यो फिगर छ अब हेन यहाँ हमें पढ़ाई थे है मेथड टू फाइन सेंट्रोइड दैट इज एक्सपायर एंड वाइबर वाइन कंपोजिट फिगर इज गिबन यो फिगर के हो कंपोजिट फिगर हो कंपोजिट फिगर हो हाई ये कुछ बुझ्स कंपोजिट फिगर भाई के होने सो कंपोजिट फिगर दिए बेला में हमीसम प्रोसेस कसरी चाहिए सल्व करने रहे सो so, अब यहाँ कंपोजिट फिगर को पैलो पार्टले यहाँ पैलो सोलूसन को पैलो पार्ट के भाई सेलेक्ट कोर्डिनेट एक्सिस इफ नट गिवन अब यहाँ हेन तो यह फिगर में कई एक्सिस देख डिफाइन कर पैला कोर्डिनेट एक्सिस तो आपू सेक्ट कर अब यहाँ वास्तव में कोर्डिनेट एक्सिस देख सिलेक्ट करूँ अब सिलेक्ट कर इस सिलेक्ट कर मैं पैला भी बना ताकि फिगर फर्स्ट क्वाडर में पोस् अर्थ यक्स एक्सिस तब बटम कर्नर में बटम में एक्स एक्सिस भाई सब भाग लेफ्ट मस्ट साइड में बटम मस्ट साइड में एक्स एक्सिस लेफ्ट मस्ट साइड में इसको के भिन्न वाई एक्सिस भनदिन यो तरीका हम अगड़ी बढ़ऊ ल पैलो पार्टी ने सको कि पैलो है सिलेक्ट कोर्डिनेट एक्सिस इफ नट गिवन ओके डिवाइड द फिगर इंटू नंबर अफ रेगुलर पार्ट अब फिगर लिवाइड कर रेगुलर पार्ट में डिवाइड कर रेगुलर पार्ट में अब मैं यहाँ रेगुलर पार्ट भन्न पे स्क्वायर ट्रैंगल रेक्टैंगल सर्कल सेमी सर्कल को भाग में डिवाइड कर रेगुलर मैं ये फिगर लिरी डिवाइड करें मान यहाँ बड़ा इस मैं रातो डर्पिन हेन योग मैं इस फिगर लाइन डिवाइड कर खोजे अब यह दुईटा पार्ट में डिवाइड भो तो एवं रेक्टैंगल अर्क यहाँ ट्रैंगल यह फिगर तब इस डिवाइड नगर इस यहाँ लाइन नतानेर यहाँ लाइन अर्क अर्क तब के सकूँ यहाँ अब ये गई सके यहाँ भी लाइन तानेर इस तीनवट भाग में डिवाइड कर भी सकूँ कि है तर तो मैं यहाँ क्यों रेगुलर फिगर बनाने हो दुईटा रेगुलर फिगर बनाए पुग्स मैं एवं ट्राइंगल रोक के भाई तो रेक्टैंगल अब मैं कि भादा खेल यो रेक्टैंगल मैं फिगर वन 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 लेखे यो फिगर मैं कि टू वन लेखे ठीक है तेज मस में दुईवटा फिगर बने वन रू कोडिनेट एक्सिस मैं डिवाइड करें डिवाइड द फिगर इंटू नंबर अफ रेगुलर पार्ट्स बना थे भाई रोक पार्ट के हेन तो चेक सीमेट्री अफ द फिगर इफ एनी चेक सीमेट्री सीमेट्री चेक कर भाई फिगर लिखे कहीं बड़ा सीमेट्री बनता जो तो छेन नहीं तब जहांसुक काट्न कत बड़े मेरे इमेज बना भन्न को अर्थ के होने यहाँ यक्स बार वाई बार डाइरेक्टली हमें यह फिगर में भेटाए जो इसमें भेट्दन जो मैं जो एक्सप्लेन कराया थे इसमें भेटाए जो इसमें भेट्दन दुईटे के करी नि पर्ने फर्मुला लगाकर निल्न पर्ने अर्थ फर्मुला हमीस के हो तो फिर यक्स बार को लगी फर्मुला वाई बार को लगी फर्मुला सो यह फर्मुला लगाए फोर्थ स्टेप में मैं बना फर्मुला लगाए निल्न पैन सो तो फर्मुला लगाए निल्न को लगी अब अगड़ी बढ़ऊ यो फिगर थी यो फिगर में मैं इस एक्स कोर्डिनेट यहाँ वाई कोर्डिनेट यहाँ देखाए रेगुलर पार्ट दुईटा में डिवाइड करें डिवाइड कर सके मैं हेन तो पैलो पार्ट लिंचु जो पैलो पार्ट रेक्टैंगल हो अर्थ ये एक्स रि वाई है यह एक्स रई तो सदै यह रेक्टैंगल हेन न वाईसम जोड़िए बस यहाँ एक्सम जोड़िए बस सो ये रेक्टैंगल इस बस इसको यो लेंथ टेन सेंटीमीटर हो टेन सेंटीमीटर अब यह लेंथ कति हो तो भाजा सिक्सटी प्लस फोर्टी दैट इज हंड्रेड सेंटीमीटर ये एकदम ध्यान दून पड़ने कुछ हेन हाई तब डिवाइड कर फिगर जो वन नंबर को फिगर छो वन को 
100 सेंटीमिटर को लंबाई में से यहाँ बस सो यो ये उड़ा से पहलू फिगर हो दूसरों फिगर क्यों हो बंदा फिरे ट्रायंगल हो तर दूसरों फिगर जो ट्रायंगल यहाँ मैंने देखा है कुछ यार ना तो वाई एक्सिस रे एक्स एक्सिस में अब यो ऐसे री ना देखा है कि ना मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सू बनने वाले पावन होने जाता पहले जब तू नॉर्मल करा यो ट्रायंगल तो कौशली बसा है जवानी यो नौ वाई संग जोड़िया से नौ यक्स संग जोड़िया से जोड़िया सही नहीं कुने संग नहीं हो जोड़िया सही नहीं बंद है ना मायले नौ जोड़ी करने देखा है ये तब टी आया है यो ऐसे ही बस हो अब यो ट्रायंगल ऐसे ही बस तो नहीं फिर बस तो फर्स्ट पार्टनर में बस तो रे यहाँ देखिए यहाँ समग्र लम्बे को तीसरे इंदर टेन जून ये तो यो वन वन फिगर ना कोई शिक्यो अब तीसरे यहाँ ने रखो थी बाय तो अंदर है रे जम्मा फोर्टी पा बुजुर्ग जो कुछ तीसरी करी यो ट्रायंगल को केस में अब यो लम्बा यार नहीं हो बंद ही नहीं रहता यो लम्बा है बने कुछ जम्मा जम्मी को यो कॉर्नर देखिए यो कॉर्नर सम्म अर्थात यो वाई को कॉर्नर देखिए यो कॉर्नर सम्म जाने लायक कौन सी डिस्टेंस है नोबर दोस्तों टेन सेंटीमीटर इसमें यार टेन सेंटीमीटर गए वो यार कितनी लाम और छोटा तो अब वो यार जो है ना यो केरी स्केल मासा है ना फिगर और जस्ट बुझे को यो स्केल मा� यो कॉर्नर सही, यो कॉर्नर हो, यो कॉर्नर भाई, यो एक्सेसिस बड़ा कोटी मैथी सा था, एक्सेसिस बड़े यार ना, कोटी डिस्टेंस है, 60 सेंटीमीटर मैथी सा तेरे यहाँ, 60 सेंटीमीटर है तब आया, ओके, सो मसाला ये वाला फिगर यो सा, और और को फिगर यो सा, रमला फॉर्मूला लिखी बन सा तब बंदा फिर ये a1 चाहिए वन सा, x1 चाहिए वन सा, a2 चाहिए, x2 चाहिए वन सा। तेजी करी कती वाला एरिया सा, तो सब पे को a3, x3 चाहिए वन सा, रे a1, रे a2, a3। एरिया पन चाहिए, यार x कोऑर्डिनेट पन चाहिए वन सा, करी सेंट्रोइड को बैल्यू, x x तीरो को सेंट्रोइड को बैल्यू पन चाहिए वन सा, x बार को लागी, y बार को लागी, पन के वन सा, एरिया ओके रेक्टेंगल में जाना है इधर रेक्टेंगल की बंस एरिया बनेगा ये लेयर इनटू बी है ना यो लेंथ इनटू यो लेंथ तेज़ हो बंद है यहाँ ने रह रहा हूँ इसको एरिया सिंपली कि वन नंबर फिगर होते हैं वर्मा ले ए वन बने एरिया बने क्योंकि वो दही हंड्रेड इनटू टेन दो नहीं हंड्रेड इनटू टेन दैट इस थाउजेंड सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट में जाएगा मैं जाएगा ना सेंटीमीटर सेंटीमीटर सा सब है सो सेंटीमीटर स्क्वायर ओ एरिया का बैलेंस ऑफ़ अब हम लोग क्या जाएंगे एक्स वन एसरी वाई रे एक्स बार बस तो नहीं इसको एक्स वन मानेगो वाई देखी को डिस्टेंस हो इन्हें एक्स वन मानोगो अर्थात यहाँ एक्स पार्ट हो नहीं अर्थात यहाँ नेरो एक्स वन यो फॉर्मूला ले एक्स वन मानोगो अर्थात एक्स वन मानोगो अर्थात तू कुनी पनी फिगर को एक्स बार होगे यहाँ नेरो वाई वन मानोगो अर्� यो फिगर लाया था, यो फिगर को एक्स पार चाहिए जामला, तो यो फिगर को एक्स पार बने, रेक्टेंगल को एक्स पार, यहाँ एक रेक्टेंगल को एक्स पार, वाई देखी, तो सेंटर समग्र डिस्टेंस रही संदर्भ है ना, वाई देखी, यहाँ समग्र डिस्टेंस रही था, जोन बी बाई टू हो, तेज़ हो बंद देखी, अब यहाँ यक्स बार बने को वाई देखी यहाँ समा आनु पर अब इसको मानो उसे सेंट्रोइड करते यहाँ तेरा लाइगर लाइ इसको सेंट्रोइड आई ना रातों टोटली दिखाए मिली बने अब यो डिस्टेंस बने क्यों तो फिर यक्स वन बने को तो यहाँ देखी यहाँ समो डिस्टेंस बने अर्थात टेन को आधार है ओके नहीं रहना सा ये यो देखी यो डिस्टेंस मने क्यों कह रहे थे टेन को आधार से डेट इस टेन बाय टू एंड डेट इस इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर ओके एक्स बार एक्स वन बार वाई वन अर्थात वाई बार वाई बार मने क्यों एक्स देखिए त्यासम को डिस्टेंस अब मतलब यो डिस्टेंस आयो फिर अब यो डिस्टेंस मने क्यों तो ये यहाँ ने रहना और कुछ फिगर लाए रहूं मसाउंड के साथ सिंपली ट्रायंगल सा अब यो ट्रायंगल को किसमें सेंट्रोइड बनेगो पके यहाँ तीरों को तो लाइगर ला मतलब रातों डॉटली दिखाएं अब सब ना पहले इसको एरिया को करा करूं एरिया बनाए तो रेक्टेंगल इधर ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट नहीं हो ओके सो हाफ बेस इनटू हाइट हाफ सांदे जो बेस बने को इसको ही 40 सेंटीमीटर हाइट 40 सेंटीमीटर सो 40 इनटू 40 दैट इस 800 सेंटीमीटर स्क्वायर कंफ्यूजिव आना x2 अब उसे जानने को बोल दूँगा ये x2 अर्थात x बार x बार बने को 
y देखि यो सेन्ट्रोइड सम्मको डिस्टेंस यो डिस्टेंस हो के हामीले चाहिँ नि यहाँ देखि यहाँ सम्मको डिस्टेंस हैन अब यहाँ देखि यहाँ सम्मको डिस्टेंस जानको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले यहाँ देखि यो कर्नर सम्म त पुग्नै पर्यो नि हैन यो पोइन्ट देखि यो कर्नर सम्म भनेको त कति हो 10 cm हो नि ओके सो 10 प्लस अझै जोडिन्छ किन यहाँ देखि हेर्दै छौ हामी यहाँ छ पोइन्ट चाहिँ सेन्ट्रोइड पोइन्ट चाहिँ यहाँ छ जोडिनै पर्यो प्लस हैन ब्रैकेट अब यहाँ देखि यहाँ सम्मको डिस्टेंस भनेको चाहिँ तपाईले के हेर्नु पर्यो त भन्दा राइट एंगल ट्रायंगल लाई हेर्नु पर्यो भाइ अब हाम्रो यहाँ एउटा राइट एंगल ट्रायंगल छ राइट एंगल ट्रायंगल ले सेन्ट्रोइड को भ्यालु निकाल्नको लागि एक्स बार निकाल्दा यो कर्नर बडे यहाँ जादा के गर्नु पर्छ भनेर हेर्नु त यो डिस्टेंस को 1/3 त्यही भएर b/3 भएको अर्थात तपाई यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बडे उता लाग्दै हुनुहुन्छ नि हैन राइट एंगल ट्रायंगल बडे उता लाग्दै हुनुहुन्छ भने 1/3 अफ कुन डिस्टेंस त भन्दा 40 के त्यही भएर 1/3 अफ 40 भयो very very important र बुझ्नु पर्ने कुरा यो किनभने यो फिगर ट्रायंगल एतापटी बसेको छ यो यो पोइन्ट सम्म हामीलाई पुग्नु छ यो पोइन्टमा पुग्नु छ भने तपाई यहाँ बड पहिला यहाँ सम्म आउनु पर्यो दैट इज 10 cm 10 प्लस अब तपाई यहाँ बड यहाँ जानु पर्यो अर्थात राइट एंगल बड यो पोइन्टमा जादै हुनुहुन्छ अघि हामीले सेन्ट्रोइड पढ्ने बेलामा थ्योरीको क्रममा भनेका छौ राइट एंगल देखि तपाई अगाडि बढ्नु हुन्छ नि b/3 हो हैन यो डिस्टेंस को थर्ड हो 1/3 अफ दिस डिस्टेंस एन्ड दैट इज 1/3 अफ प्यारलल डिस्टेंस हो नि त हैन यो लाइन सम्म प्यारलल डिस्टेंस यो हो नि 40 यहाँ नेर चाहिँ ट्रायंगल यसरी राखेर मैले थ्योरी पढाए अहिले ट्रायंगल यसरी घुमेर बस्यो के त्यति मात्र भएको हो त्यही भएर यहाँ नेर छ र यो भनेको 1/3/40 एन्ड दैट इज 23.33 र सेन्टिमिटर यो युनिट त लेख्नै परिहाल्यो है यहाँ पनि सेन्टिमिटर सेन्टिमिटर अब y2 भनेको y बार y बार भनेको चाहिँ x देखि त्यहाँ जानु पर्यो x डिस्टेंस यो x कोर्डिनेट के रे x एक्सिस बड यो पोइन्ट सम्म पुग्नु पर्यो अब यो डिस्टेंस भनेको चाहिँ पहिला यहाँ देखि तपाई यो कर्नर सम्म पुग्ने हो अनि यहाँ देखि यो लाइन पुग्ने त हो नि हैन र सो त्यो भनेको चाहिँ पहिला सुरु 60 यो 60 सेन्टिमिटर त तपाई पार गर्नै पर्छ 60 प्लस अब तपाई कहाँ देखि हेर्दै हुनुहुन्छ हेर्नु त यो बिन्दुलाई तपाई कुन कर्नर बडे हेर्दै हुनुहुन्छ राइट एंगल साइड बडे बडे हेर्दै हुनुहुन्छ कि अदर देन राइट एंगल साइड अदर देन राइट एंगल साइड अर्थात यहाँ हेर्नुस् त तपाईले कुनै पनि ठाउँमा राइट एंगल साइड को बडे हेर्ने हो भने चाहिँ 1/3 अफ त्यो 1/3 अफ यो डिस्टेंस हो होइन तपाई राइट एंगल साइड भन्दा अर्को साइड बडे हेर्नु हुन्छ नि 2/3 अफ त्यो डिस्टेंस ओके त्यही भएको हुनाले तपाई अब यहाँ यो पर्टिकुलर फिगरमा यो पोइन्टमा पुग्नको लागि तपाई यो कर्नर बडे अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने 2/3 अफ यो डिस्टेंस हो यो डिस्टेंस भने कति छ 40 सेन्टिमिटर सो प्लस 2/3 अफ 40 एन्ड दैट इज 60 प्लस 2/3 अफ 40 गरेर 86.66 सेन्टिमिटर तपाईले भेट्नु हुन्छ सो हेर्नुस् त कति सजिलो छ ए1 पनि पाउनु भो एक्स1 वाई1 पनि पाउनु भो ए2 पनि पाउनु भो एक्स2 वाई2 पनि पाउनु भो अर्थात एरिया पनि पाउनु भो यसको एक्स बार वाई बार दुईटै पाउनु भो यसको पनि एरिया पाउनु भो एक्स बार वाई बार दुईटै पाउनु भो यो पाउने कुरा चाहिँ नि बुझ्नु जरुरी छ हैन मैले रेगुलर फिगरहरु पनि देखाएर तपाईलाई बुझाएँ सबभन्दा पहिला यहाँ यसरी कोर्डिनेट एक्सिस डिफाइन गरे रेगुलर पार्टमा चाहिँ नि यसलाई डिवाइड गरे रेगुलर पार्टमा डिवाइड गरेपछि त्यो प्रत्येक पार्टको एरिया र x बार y बार एरिया x बार y बार यो x1 y1 x2 y2 आखिर x बार र y बार x बार y बार हो के दुईटै फिगर अब हामीसँग के छ त फर्मुला छ फर्मुलाले मलाई के भन्छ त भने यो कम्पोजिट फिगरको लागि x बार निकाल्ने हो भने के गर भन्छ a1 x1 प्लस a जति पनि एरी पार्टको छ त्यो समेसन गर भन्छ a1 x1 a2 x2 र डिवाइड गर भन्छ त्यही एरियाको समेसनले त्यसो भन्दै किन मैले यहाँ नाउ x बार इज इक्वल टु a1 x1 प्लस a2 x2 बाइ a1 प्लस a2 यहाँ प्लस हुने भयो किनभने यहाँ घटाउनु पर्ने त केही चीज छैन सबै जोडिने नै हो हैन कहिले कहीँ घटाउनु पर्ने हुन्छ त्यो न्यूमेरिकल तर्फ हो नि हामी जान्छौ सो यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ जो घटाउने छैन त्यही भएर a1 x1 प्लस a2 x2 बाइ a1 प्लस a2 एन्ड a1 पनि मलाई थाहा छ एक थाउजेंड तेज पे साड़ी एक्स वन मलाई था सा फाइ तेज पे साड़ी मलाई वाई वन था सा ए तेरे अनी तेज पे साड़ी मलाई ए टू था सा एट हंड्रेड एक्स टू था सा ट्वेंटी थ्री पॉइंट थ्री थ्री डिवाइड बाय ए वन प्लस ए टू दैट इस थाउजेंड प्लस एट हंड्रेड तेरा यो कर दा थर्टीन पॉइंट वन फोर सेंटीमीटर � a1y1 plus a2y2 by a1 plus a2 हो अब a1y1 plus a2y2 by a1 plus a2 a1 सो मसंग 1000 y1 सा y1 को तीसरा है नुस्ता 50 सा तेरे बारे 50 plus a2 का तीसरा a2 बने कुछ नहीं 800 हो भाई ना अब यू a2 800 हो बंद है ना y2 इसको का तीसरा 86.66 हो इसको y2 बने कुछ 86. हाँ 66 सादे सा सो यू बाय रो a1 plus a2 और ये लाइस ऑल बर्दा है तो अभी पाउन्ड हो जो 66.66 29 सेन्टिमिटर अर्थात सेन्ट्रोइड जोन x बार y बार हो के रहिसा त यो कम्पोजिट फिगर को लाग
क्वेश्चन चाहिँ यहाँ सकिन्छ अर्थात तपाईलाई अब देखि कुनै पनि कम्पोजिट फिगरहरु यसरी दिएको छ नि कम्पोजिट फिगरै दिने हो स्ट्यान्डर्ड निकाल भने अब रेगुलर नर्मल फिगर त कसै दिदैन डेफिनेसनहरु सोध्ला त्यस पछि यस्तै कम्पोजिट फिगरहरु देला आज यो भन्दा कम्प्लेक्स कम्पोजिट फिगरहरु हामी हेर्छौ हैन र तपाईले के गर्नु पर्यो भने सबैभन्दा पहिला कोर्डिनेट एक्सिस चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्यो तपाईले एक्स कतातिर राख्ने वाई कतातिर राख्ने त्यो डिफाइन गर्नु पर्यो त्यस पछि तपाईले त्यो फिगरलाई चाहिँ नि कम्पोजिट फिगरमा चाहिँ के रेगुलर पार्टहरुमा चाहिँ तपाईले त्यो कम्पोजिट फिगरलाई डिवाइड गर्नु पर्यो मैले यसरी एउटा रेक्टेंगल र एउटा ट्रायंगलमा डिवाइड गरे र अब यो छोटा छोटा फिगर बनाएर नहेरिकन म सिधै गर्छु भन्नु हुन्छ भेरी फाइन यही फिगर बडा चाहिँ डिल गर्दै गर्न पनि सकिन्छ प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि त्यो सकिन्छ हैन अब छोटा छोटा हेर्छु भन्नु नै सजिलो होला भनेर छोटा छोटा देखा यो एउटा रेक्टेंगल लाई यहाँ लिए र यो ट्रायंगल लाई यहाँ लिए अब यसको डिस्टेंसहरुमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु पर्छ के मुख्य कुरा भनेको तपाईले यहाँ नेर जानि केही छैन जस्ट फिगर हेरेर यो डिस्टेंसको भ्यालुहरु बिगार्नु भएन जस्तो यहाँबाट यहाँ 10 आउँछ यता 60 जान्छ यो 40 यो 40 मा डिवाइड हुन्छ यही कुराहरुलाई मात्र जेनेरल ध्यान दिने भन्छ फेरि एरिया र x बार y बार अनि एरिया x बार y बार त रेगुलर फिगरमा डिवाइड हुने बित्तिकै त थ्योरी त त्यत्रो पढि हाल्यो ट्रायंगल पढ्यो स्क्वायर पढ्यो हैन यसरी सर्कलहरु पनि पढिया छ अहिले सर्कल वालाको पार्टहरुमा पनि हामी जान्छौ सो त्यति नै त रहेछ नि आखिर सो त्यो भएको हुनाले र यसरी x बार पनि निस्किन्छ र y बार पनि निस्किन्छ सो दैट इज सेन्ट्रोइड अफ आवर गिवन एरिया अथवा यो कम्पोजिट फिगरको सेन्ट्रोइड हामीहरुले निकाल्यो सो यो न्यूमेरिकल थियो भेरी भेरी नर्मल न्यूमेरिकल हैन अब यो पहिलो न्यूमेरिकल मैले गराए सेन्ट्रोइड एन्ड सेन्टर अफ ग्राभिटी अन्तर्गतको अब सेन्ट्रोइड सँग नै डिल गर्ने हो यो कुरा बुझि सक्नु भयो हामीले डिल गर्ने सेन्ट्रोइड हो टोटल्ली सेन्ट्रोइड हेर्दै जाने हो हैन सो त्यो भएको हुनाले अब आजलाई यो न्यूमेरिकल गरौ र अब म अर्को भिडियोमा फेरि तपाईहरुको लागि अर्को एउटा न्यूमेरिकल लिएर आउँछु सो टिल देन टेक केयर एन्ड वी सेल्स मिट इन द नेक्स्ट भिडियो थ्याङ्क यू